अध्याय आठ बाधा पार कर एक पल्ट मानसले अध्ययन करूं रही पैसा को ज्ञान आईहालोस् तर आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर धीरे बाधा और अवरोधर को सामना कर पैसा को ज्ञान हुई मानसो संपत्तिवाला कोलम धीरे बढ़ा न सकू का पांच कारण संपत्तिवाला कोलम धीरे नगद प्रवाह हो संपत्तिवाला कोलम ने उन्नी सपना को जिंदगी जीवने मौका दी साथ ही कर बुझा को लगी हर वक्त काम करने झंझट बा मुक्त दिन स यी पांच कारण एक डर दुई संकीपन तीन आलस्य चार खराब बानी पांच जिद्दीपना कारण नंबर एक पैसा गुमाने डर देखि मुक्ति पा मैं कुने यो मानसर भेटिन जिस पैसा नोक्सान राम लगे हो तस्ते मैं कहीं तस्त धनी भेटिन जिस पैसा हानि नोस् तर मैं यहां धे गरीब मानस भेटे जिस लगानी कर एक सुको गुमा छन पैसा को नुकसान को डर वास्तविक हो यो तो डर सब में उत्तिक होनी हो समस्या पैसा नुकसान को डर हो समस्या हो तई को इस डर को सामना कसरी कर पैसा घुमाई सके को स्थिति कसरी आपको बस में राख्ह तपाई असफलता कसरी लिख भूरा तपाई को जीवन में धेरे महत्वपूर्ण हो कुछ केवल पैसा को बारे में मात्र हो हर एक चीज को बारे में लगू होता धनी रीब मानस में मूलभूत फरक उ इस डर कसरी सामना कर डराने राम हो पैसा को मामला में डरपोक हो हमी सब के मौका में बहादुर होने के डरपोक हो मेरे साथी की श्रीमती एवं इमर्जेन्सी रूम की नर्स छिन् जब रगत देख् तत्पता ने तत्काल काम में जुटी हाल जब मैं लगानी संबंधी कुछ उठाऊ भागिहाल अब म रगत देख् ते बेला माग दिन बेहोश भैया मेरे धनी बुआ ने पैसा को नोक्सान को डर या फोबिया बुझ्हुन्थ्यो के मानस सर्प देखि डरा के पैसा गुमा वहां को भनाई अनुसार दुबई फोबिया हु पैसा घुमाने बारे में वहां को यह सुझाव थी यदि तिमी जोखिम मोल आतीन छो रिंतित बचो तुरंत काम शुरू कर बैंकर बचत को बानी बसाल चाहन यदि सारे उमेर में बचत कर सुरू कर धनी बन धे सजी होने म इस बारे में धेरे विस्तारपूर्वक के भन्द तर बीस वर्ष को उमेर में बचत सुरू करने तीस वर्ष को उमेर में बचत सुरू करने में धे ठूल फरक हो फरक भाई विश्वक आश्चर्य मध्य एक हो चक्रवृद्धि ब्याज को शक्ति मैन हैटन आईलैंड को खरीद विश्वक महानतम कारोबार मध्य एक मान जिस न्यूयोर्क चौबीस डलर में किने को थी तर यदि तेईस चौबीस डलर लठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर में लगानी करने हो चौबीस डलर सन् उन्नीस सौ पंचानब्बे को अंत्यसम में अट्ठाइस ट्रिलियन डलर भाग धेरे हो मैन हैटन सन् उन्नीस सौ पंचानब्बे को रियल इस्टेट को मूल्य में फिर किन्न सकिन साथ ही तेस पच्चीस तीन पैसा बस्ने थी लस एंजलस को धेरे जसो भाग कि सकिन्थ मेरे एक छिमेक एवं ठूल कंप्यूटर कंपनी का लगी काम कर पच्चीस वर्ष देखि तेई ठा में पांच वर्ष पच्चीस उनके कंपनी छाड़ीदिने उनको चार सौ एक रचय कोष में चालीस लाख डलर जमा होने ते पच्ची मुख्य रूप से राम गति विस भैर म्यूचुअल फंड में लगानी कर जुन पच्चीस बांड गवर्नमेंट सिक्युरिटी में बदलने दागी छाड़ने बेला में उनको उमेर केवल पचपन्न वर्ष को होने ते बेला उन्नीस सब तीन लाख डलर भाग निष्क्रिय आय होने यो उनको तलब भाग होने यदि तई हारने या जोखिम उठा बा डरा इसो कर सकता तर तैं चाँडे नहीं इसको सुरुआत कर पर्ने रहा योजना को अवकाश तो बनाने पर्च तगानी करूंदा पैले एवं विश्वसिलो लगानी डिजाइनर को सेवा लिख पर्च तर यदि तईसंग धे समय छेन या चाँडे अवकाश होना चाहूँ भी कसरी पैसा गुमाने डर को सामना कर मेरे गरीब बुआ ने कहीं भी वहां केवल इस विषय पंचाई रहने भो इस बारे चर्चा कर तैयार होने भेन अर्क मेरा धनी बुआ को सुझाव में मैं टेक्सास को मानस को जस्ते मानसिकता राख मैं टेक्सास रहाँ का मानस मन पाऊँ वहाँ को भनाई थी टेक्सास में हर एक चीज ठूल परिणाम में हो जब टेक्सास को मानसले जित्न अभी उन्नीर को लगी ठूल जीत हो जब उन्नी हार तो हार अद्भुत होना जान मैं सोधे के उन्नी हार मन पाऊँ मेरे भनाई को तात्पर्य यह हो कसैली हार चाहते मैं एकचुटी धेरे पल्ट हारे व्यक्ति देखाई दे तिमी भन्ने हार यो धनी बुआ ने भन्न भो मैं जोखिम पुरस्कार और असफलता को बारे में टेक्सास का मानस को दृष्टिकोण को जिंदगी को बारे में इसी नहीं सोच्छन उन्नीलो स्तर में बाच्छन पैसा को मामला में बिल्कुल सांग्लो जस्ते हो कसैले उसमाथि उजालो पारे सांग्लो आतीन जब छेव को किराना पसल ने उन्नी पाने खुद्रा पैसा बट चार आना कम कर चिच्यान थाल्न अनि बुआ ने समझाई दूंभ मैं टेक्सासवासी को दृष्टिकोण सब भाग मन पर्च जब जित्न उन्नी में गर्व हो जब हार प्रतिशोध लिख टेक्सास में एटा भनाई यदि तई कंगाल बनुने ठूल स्तर में बनुहो तई नक्कल को लगी लीलामी होने इस हीन रहने पर्ने यहाँ धेरे जसो मानस हारने देखि धेरे डरा उन्नी लीलामी होने को नक्कल होते 
उहाले यो कुरा माइक र मलाई लगातार भनिरहनु हुन्थ्यो आर्थिक सफलताको सबैभन्दा ठूलो कारण मानिसहरूले खेललाई ज्यादै सुरक्षात्मक तरिकाले खेल्छन् उनीहरू हार्नबाट धेरै डराउँछन् त्यसकारण हार्न पुग्छन् यी उहाँका शब्दहरू थिए फ्रेन्ड टार्कन्टेन एक समयका महान एनएफएल क्वार्टरब्याक थिए जसले पछि यो कुरालाई अर्को शब्दमा भनेका छन् जित्नुको तात्पर्य हार्नदेखि नडराउनु हो मेरो आफ्नो जिन्दगीको अनुभवबाट पाएको छु जित सधैँ हारको ठिक पछि पछि आउने गर्दछ जब मैले मोटरसाइकल चलाउन सिकेँ म कयौँ पटक लडेँ मैले अहिलेसम्म कुनै गल्फ खेलाडीलाई भेटेको छैन जसले गल्फ बल हराएको नहोस् मैले आजसम्म यस्तो प्रेमीलाई कहिले पनि भेटेको छैन जसको दिल कहिले नतोडिएको होस् त्यस्तै आजसम्म मैले कहिले यस्ता धनी मानिसहरू पनि भेटाएको छैन जसले कयौँ पैसा नगुमाएको होस् त्यसैले धेरै जसो मानिसलाई धनी हुने खुसी भन्दा पनि पैसा गुमाउने दुःख धेरै हुन्छ त्यसैले उनीहरूले आर्थिक रूपले जित्न सक्दैनन् टेक्सासमा एउटा अर्को भनाइ छ हरेक मानिस स्वर्ग जान चाहन्छन् तर कोही पनि मर्न चाहँदैनन् धेरै जसो मानिस धनी बन्ने सपना देख्छन् तर पैसा गुमाउने विचारले काप्न थाल्छन् त्यसैले उनीहरू कहिले पनि स्वर्ग पुग्न सक्दैनन् धनी बुवाले माइक र मलाई टेक्सासमा आफ्ना यात्राहरूको बारेमा कथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो यदि तपाईँले जोखिमलाई हार र असफलताबाट कसरी सम्हाल्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने सान एन्टिनियो गएर आलेमोलाई हेर आलेमो ती बहादुर मानिसहरूको महान कथा हो जोसँग सफलताको कुनै आशा थिएन तर यो जान्दा जाँदै पनि उनीहरूले समर्पण गर्नुको सट्टामा मर्ने विकल्प चुने यो पढ्न लायक प्रेरक कथा हो यो पढ्न लायक प्रेरक कथा हो त्यो त यो एउटा दुखद हार हो उनीहरू आखिरमा असफल भए उनीहरूले हारे त्यसो भए कसरी टेक्सासका मानिसहरूले असफलताको सामना गर्छन् उनीहरू अझ पनि चिच्याउँछन् आलेमोलाई नबिर्स आलेमोलाई याद गर माइक र मैले यो कथा धेरैपल्ट सुन्यौँ जब जब धनी बुवाले ठुलो खरिद बिक्री गर्न थाल्नुहुन्थ्यो र हताश हुनुहुन्थ्यो हामीलाई यो कथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो उहाँले जति नै धेरै पर्याप्त मेहनत गरेको भए पनि परिस्थिति या त सुध्रिन्थ्यो या बिग्रिन्थ्यो त्यसपछि उहाँले हामीलाई यो कथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो प्रत्येक पटक जब उहाँ गल्ती गर्ने या पैसा गुमाउनेदेखि डराउनुहुन्थ्यो यो कथा सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो यस कथाबाट उहाँले शक्ति पाउनुहुन्थ्यो यस कथाले उहाँलाई कसरी पैसाको नोक्सानलाई आर्थिक विजयमा बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा याद दिलाउँथ्यो धनी बुवालाई थाहा थियो असफलताले धेरै बलियो र स्मार्ट बनाउने छ यस्तो होइन कि उहाँलाई हार्न मन पर्थ्यो या उहाँ हार्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँ केवल यति जान्नुहुन्थ्यो उहाँ आफू को हो उहाँले कसरी हारको सामना गर्नुहुनेछ नोक्सान भएर पनि कसरी त्यसलाई जितमा बदलिदिनु हुनेछ यसले नै उहाँलाई एउटा विजेता बनाउँथ्यो र अरूलाई पराजित यसले नै उहाँलाई जोखिम उठाउन सीमा नाग्ने साहस दिन्थ्यो जबकि बाँकी मानिस त्यो सीमालाई नाग्न सक्दैन थिए त्यसैले मैले टेक्सासका मानिसलाई यति मन पराउँछु उनीहरूले एउटा सम्भावित असफलतालाई लिएर अघि बढ्दा टेक्सासलाई एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा बदलिदिए जसबाट अर्बको आमदानी भइरहेको छ तर उहाँको सबैभन्दा अर्थपूर्ण शब्द सायद यी हुन् टेक्सासका मानिसले आफ्नो असफलतालाई ठाक्दैनन् त्यसबाट प्रेरणा लिन्छन् असफलताले टेक्सासका मानिसलाई जित्नका लागि प्रेरित गर्छ तर यो सूत्र केवल टेक्सासका मानिसहरूको लागि मात्र सूत्र होइन यो सबै जित्ने मानिसहरूको फर्मुला हो जस्तो मैले पहिले नै भने मोटरसाइकलबाट पटक पटक लड्नु गाडी चलाउन सिक्नुको एउटा भाग थियो मलाई याद छ लडिसकेपछि ममा गाडी चलाउन सिक्नका लागि आन्तरिक इच्छामा कुनै कमी भएको थिएन मैले यो पनि भनिसकेको छु एउटा पनि बल नहराएको गल्फ खेलाडीसँग मेरो आजसम्म भेट भएको छैन कुनै चर्चित गल्फ खेलाडीको लागि बल हराउनु टुर्नामेन्ट हार्नु जस्ता घटनाले उसलाई धेरै योग्य बन्न कडा मेहनत गर्न र धेरै अध्ययन गर्न प्रेरित गर्छ ऊ यसरी धेरै फिट हुन्छ जित्नेहरूका लागि हार प्रेरणादायक बन्न पुग्छ जोन डी रकफेलरले सङ्कटलाई सधैँ अवसरमा बदल्ने कोसिस गर्थे भनेका छन् जापानी अमेरिकी भएको नाताले मैले पनि यस्तै भन्ने गर्छु कयौँ मानिसको भनाइमा पर्ल हार्बर अमेरिकी गल्ती थियो आज म भन्छु यो जापानी गल्ती थियो टोरा 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 फिल्ममा एउटा समयमित जापानी एडमिररले खुशी मनाइरहेको आफ्नो अधीनस्थहरूलाई भन्छ मलाई डर लागिरहेको छ हामीले एउटा सुतिरहेको राक्षसलाई उठाइदिऊँ पल हार्बरको याद गर यो एउटा नारा बनिहाल्यो यो अमेरिकाको एकले ठुलो हारको अमेरिकालाई शक्ति मिल्यो अमेरिका चाँडै नै विश्वमा एउटा ज्यादै ठुलो शक्तिको रूपमा उदायो असफलताले जित्नेहरूलाई प्रेरणा दिन्छ भने हार्नेहरूलाई बर्बाद गरिदिन्छ यो जित्नेहरूको सबैभन्दा ठुलो रहस्य र सूत्र हो यो हार्नेहरूले नजान्ने रहस्य हो जित्नेहरूको महानतम रहस्य हो असफलताले जित्न प्रेरणा दिन्छ त्यसैले उनीहरूले हारदेखि डर लाग्दैन म फ्रेन्ड टर्किनटनका शब्दहरूलाई फेरि एकपल्ट दोहोऱ्याउन चाहन्छु जित्नुको अर्थ हो हारदेखि नडराउनु फ्रेन्ड टर्किनटन जस्ता मानिस हार्नबाट डराउँदैनन् किनभने उनीहरूले जानेका हुन्छन् हारले केवल सिपालु बन्न उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सक्छ हार्नबाट डराउनु र हार्नलाई घृणा गर्नुमा धेरै ठुलो अन्तर हुन्छ धेरै जसो मानिस पैसा गुमाउनबाट यति डराउँछन् त्यसमा उनीहरू हार्न पुग्छन् उनीहरू डुप्लिकेसनको कारण नै लिलामी हुन पुग्छन् आर्थिक रूपले उनीहरूले जीवनमा धेरै नै सुरक्षात्मक खेल निकै सानो स्तरमा खेल्छन् उनीहरूले धेरै ठुला घर र कार त किनिहाल्छन् तर ठुलो लगानी गर्दैनन् यही
उन्हीं आपको योजनाकार लेखविद या सीह दलाल संग जान एटा सन्तुलित पोर्टफोलिओ कि धेरे जसो सीढ़ी थोड़े आमदानी होने बॉन्ड म्यूचुअल फंड निके कम र कर में धेरे नगद जमा हो सुरक्षित समझदारपूर्ण पोर्टफोलिओ हो तर यह जितने वाला पोर्टफोलिओ हो यो तस्त व्यक्ति को पोर्टफोलिओ हो जो हार बच्न खेली रखे हो मैं गलत नठानुस् शायद यह सत्तरी प्रतिशत जनसंख्या भाई राम पोर्टफोलिओ हो भयावह क्योंकि पोर्टफोलिओ ना सुरक्षित पोर्टफोलिओ हो बेस हो यह सुरक्षा चाहने मानसर को उपयुक्त पोर्टफोलिओ हो तर सुरक्षित खेल खेले र सन्तुलित लगानी पोर्टफोलिओ तो तरीका होने जिस सफल लगानीकर्ता ने आपको खेल खेल यदि तैयसंग थोड़े पूंजी और तई धनी होना चाहूँ पैले केन्द्रित हो सतुलित हो सन्तुलित मानसर कहीं जान पाऊन उन्नी एक बसि रहन सकता प्रगति करना का लगी तई पैले सतुलित होने इसलिए देखना का लगी तैयले आपने हिड़ने गे प्रगति हेन हो थोमस एडिशन सन्तुलित थे उन्नी केन्द्रित थे बिल गेट सन्तुलित थे उन्नी केन्द्रित थे डोनाल्ड ट्रंप र जर्ज खोरोस भी केन्द्रित थे जर्ज पैटर्न ने अपने टैंक फैलाएन उनके केन्द्रित कर जर्मन पंक्ति का कमजोर अंग उड़ाई दिए फ्रांसली मैजिना बा लाइन में अपना सैन्य बल फर्का थे तस्ते तेला उन्नीमा कस्तो दुर्घटना भर थी यदि धनी होने इच्छा छाई केन्द्रित हो जसो अंडा केवल के ही बास्केट में राख्ह गरीब र मध्यम वर्ग मानस थोड़े मत अंडा धे बास्केट में नराख्स यदि तई हार घृणा करूँ सुरक्षित खेल यदि हार कमजोर बनु सुरक्षित खेल सन्तुलित लगानी के बाटो रोज्ह यदि तई को उमेर पच्चीस वर्ष भाग बड़ी छाई जोखिम मोलना डरा नबदलि सुरक्षित खेल रुरुआत चाँड कर आपको अगाड़ी को अंडा चाँड नहीं जमा कर सुरू कर क्योंकि इसमें समय लग् यदि तई भि स्वतंत्रता को सपना छूसा दौड़ बाहरीने इच्छा छेसंग योग प्रश्न सोच् पर्च मैं कसरी असफलता को सामना करूं यदि असफलता जितने प्रेरणा मिले सायद तैं कोशिश कर पर्च तर केवल सायद यदि असफलता ने तैं कमजोर बनाई या तैंमा मानसिक तनाव सृजना करो बिग्री को साहूकार जिससे हर एक पटक कुछ चीज गलती भे में मुद्दा दायर कर वकील खोज्वे सुरक्षित खेल नहीं खेल आपको दैनिक दागी काम नहीं राख्स बंड या म्यूचुअल फंड कि तर याद रख्स इसमें जोखिम हो तर तुलनात्मक रूप से ती ज्यादा सुरक्षित हो मैं ये सब इस कारण भू अ टेक्सास रेन टर्किटेन को चर्चा करें संपत्ति वाला कोलम बढ़ा सजिल छोटो बुद्धि को खेल हो इसमें धे शिक्षा को आवश्यकता छाइन पांच कक्षा को गणित को विद्यार्थी योग सकता तर संपत्ति वाला कोलम तीव्र गति ने बढ़ाने ठूल बुद्धि को खेल हो इसमें हिम्मत धैर्यता और असफलता झेलने शक्ति को आवश्यकता पड़ हारने असफलता बच्चन जबकि असफलता जीत में बदल सकता आलेमोला याद कर कारण नंबर दुई संकिपन पार पा आकाश खसि आकाश खस्त डराने एवं सान कुखुरा कथा हमीर मध्य धेरे जसोले सुने जिससे आकाश खस्ने चेतावनी दीदे आपको खोर तीर दगुरी रखे थी हमी धेरे मानी जाने का तर हमी सब भि एटा ये सान कुखुरा हो जो मैं पैले ना भनी सके सन्कि व्यक्ति वास्तव में सान कुखुरा जो होते हमी सब में एटा सान कुखुरा हो प्रकट भर आँच जब हमारा विचार में थे डर और शंका को घेरा जमा थाल् हमी सब को मन में शंका हो स्मार्ट छेन मेती राम छेन फलानो मानस म भाग राम जस्ता हम शंका ने हमीर प्राय निष्क्रिय कर भविष्य में के होने अनावश्यक खेल हमी खेल यदि मैं लगानी कर सके अर्थव्यवस्था धराशायी भैदिवे के हो यदि मेरे बस में कहीं भी भैन रियंत्रण कर सकिन अशा फिर्ता सकिन के होगा के होगा यदि घटना मेरे योजना अनुकूल भैन यहां अनावश्यक कुरा में केन्द्रित होते हम कयों ये साथी या प्रियोजन भी होते हमें आपको कमजोरी याद दिलान सकता चाहे हमी उ सलाह मगौं या नमागौ उ प्राय भन्नेसन तिमी यह झेलना तो सकस नहीं या यदि यह साहे राम भे अरुले कैन यो यह इसी कहीं सफल होना सकते हैं तिमी ठा नहीं छेन तिमी कस को बारे में कुरा शंका या तीर धेरे जसो ये तीखा हो ती देखि डरायो हमी काम कर सुरू कर सकते हम मन में डर भरी कतिपय बेला में तो हम सुन्न भी पाऊं हमी अगाड़ी बढ़ना में सफल होसले सुरक्षित चीज को सांगलो ले घेरि और अवसर हम छेवे निस्किं हमी जिंदगी छेवे गई रहो हे रहो हमी आप शरीर में ऐठन ने हिंडुल नहीं कर सकते हमी एक न एक पटक इस जिंदगी में महसूस ग्यौं हो कयों मानस पटक ये भो फाइडलिटी मिग्नल म्यूचुअल फंड का पीटर लिंचे आकाश खस्ने चेतावनी हल्ला मैंने हल्ला या तो हम दिमाग में उब्जन या तो बाहर बाय साथी परिवार सहकर्मी रचार मध्यम 
लिंच सन् उन्नाइस को दशक को अनुभव सुना परमाणु युद्ध को खतरा समाचार पत्र में धेरे नई प्रकाशित करो इस बेला मानस फल आउट सेल्टर्स बनाई सकते थे अन्न पानी जमा कर सुरू कर सकता थे यदि फल आउट सेल्टर्स बना छाड़े इस पैसा समझदारीपूर्वक बजार में लगानी कर दी हुए शायद आज उन्नी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो कई वर्ष पहले लस एंजलस में दंगा भैदि सारा देश में बंदूक को बिक्री वात्त बढ़ो वाशिंग्टन राज्य में एवं मं हेमबर्गर को मसू को कारण मर्च र एरिजोना हेल्थ डिपर्टमेंट में सब रेस्टुरेट मसु रामस पका आदेश दिशा एवं औषधी कंपनी ने राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में मानस सर्दी भैर देखा विज्ञापन फरवरी देखि देखाइ सर्दी ग्रस्त होने को संख्या बढ़् र उसको औषधी को बिक्री बढ़् धेरे जसो मानस गरीब होने जब लगानी को आनी संसार में ये सा कुरा को संख्या धीरे बढ़् जिससे आकाश खस्ते आकाश खस्ते भई चिच्याई चिच्याई घुमी रह बेला में साना कुखुरा सा प्रभावित होने हमी सब भि एटा सान कुखुर हो विनाश को हल्ला नराम समय को कल्पना तैं को मन में शंका डर उत्पन्न होने का साथ ही प्रचुर साहस को आवश्यकता होन्नीस सौ बयानबे में मेरे रिचर्ड नाम को साथी मैं भेटना फिनिक्स आयो ऊ स्टक रियल इस्टेटमेंट में हम काम धे प्रभावित थी फिनिक्स में रियल इस्टेट को मूल्य तल झर्द थी मैं उसी दुई तीन दिन बिताए रेस पच्चीस उस नगद प्रवाह और पूंजी बढ़ा को कई सुंदर मौका छ मेरी श्रीमती म रियल इस्टेट को एजेंट होन हमी विशुद्ध लगानीकर्ता हूं एटा रिजोर्ट कम्युनिटी में एवं यूनिट तय कर सके हमी एजेंटसंग कुरा गये उसके यूनिट लस दिन दिवसो बेचीद दुई बेडरूम भेस घर को मूल्य केवल बयालीस हजार डलर थी तस्त प्रकार का यूनिट ते बखत में पैंसठी हजार डलर में बिक्री भैर थे उसे फायदा को कारोबार लगी रखे थी खुशी हुई उसके इस कि बोस्टन फर्क दुई हप्ता पीछे एजेंट ने हमी फोन गयो हम साथी ने दुई साता अगि कि यूनिट बेचना चाहन्थ्य ये चाँड ऊ पच्छी हटि सकते थे मैं तत्काल फोन कर इस विषय में जानकारी दिए उसके ये मत भैं इस विषय में आपको छिमेक चर्चा थे तेस बेला उसको छिमेकी ने धेरे खराब कारोबार हो भन्द थी क्योंकि उसके इस महंगो में किनी रखे थी उसको छिमेकी लगानीकर्ता हो कि होने वाले मैं रिचर्ड सोधे रिचर्ड ने होने भो फिर मैं उसंग सोधे तिमी उसको सलाह कें मन इस रिचर्ड सुरक्षात्मक भैया मैं जांचबूझ करना चाहन्थे फिनिक्स में रियल इस्टेट बजार को दिन फर्क सन् उन्नीस सौ चौरानब्बे में ते सान यूनिट बा एक हजार डलर प्रति महीना भाड़ा आई रखे थी सन् उन्नीस सौ पंचानब्बे में जाड़ को पिक सीजन में पच्चीस सौ डलर प्रति महीना पच्चीस यो यूनिट को मूल्य बढ़े पंचानब्बे हजार डलर भो रिचर्ड ने सुरू में पांच हजार डलर बुझाने साथ मुसादौड़ बाहर निस्कने प्रक्रिया शुरू भैया आजसम उसके कहीं कर सकि फिनिक्स को यहां कारोबार को मौका अहिल्य थुप्रे मात्र तपाईले यी मौकाहरुलाई राम्रोसँग नियालेर हेर्नु पर्ने हुन्छ रिचार्ड पछि हटेकोमा मलाई अचम्म लागेको थिएन यसलाई किनबेचको पछुतो भनिन्छ यसले हामी सबैलाई प्रभावित गर्छ यिनी शंकाले हामीलाई डुबाउँदै लान्छन् हामीले स्वतन्त्रताको मौका गुमाइदिन्छौ र सानो मन भएको कुखुराले जितिहाल्छ अर्को उदाहरण मैले सिडीको बदलामा कर लिएर सर्टिफिकेटमा आफ्नो सम्पत्तिको केही भाग राखे मैं आपको पैसा में सोलह प्रतिशत प्रति वर्ष कमा जो बैंक संरक्षित हो जो निश्चित रूप से धेरे जसो बैंक भाग ज्यादा उपयुक्त हो जो आधार में तीन किनी धेरे सुरक्षित फर्मुला हो इसमें एवं समस्या भेटा सकते तेल मैं दुई देखि सात वर्ष को सीढ़ी मूँ प्रत्येक पल्ट जब मसैला भू विशेषी जिससे आपको पैसा सीढ़ी में राखा मैं आपको पैसा इसी रहा सुनाई सके ये खतरा युक्त छोड़ने भाषन यो तो ज्ञान उन्नी कह पाए मोच्छू उन्नी भाई साथी या लगानीकर्ता को पत्रिका उन्नी तो कहीं करेन जिससे यो उन्नी यो नगर्ने सलाह दिशन म सब भाग कम आमदानी को आशा करो सोलह प्रतिशत हो तर जो मानस का मन में शंका होनी केवल पांच प्रतिशत बा मत सन्तुष्टि भैया शंका धे महंगो पर्च भर कूझ्तेन मेरे विचार में यही शंका रंकीपन ने धेरे जसो मानस गरीब बनाई रख तपाई धनी बनुस वास्तविक संसार ने प्रतीक्षा कर तपाई को शंका ने नहीं तैयार गरीब बनाई रखे हो मैं पहले भाई जस्ते मुसा दौड़ बाहर निस्कन प्राविधिक रूप से सजी हो धेरे शिक्षा को आवश्यकता पड़ेन तर इस सन्देह का कारण धेरे जसो मानस इस बाहर निस्कन सकते शंकालु मानस के कहीं जितना सकते धनी बुआ को भनाई थी शंका और डर को कारण मानस संशयवादी बन पुग्न शंकालु मानसले आलोचना कर जबकि जितने विश्लेषण करो वहाँ को अर्क मन पर्द बनाई थी धनी बुआ ने आलोचना ने दिमाग बाधिश विश्लेषण ने आंखा खोली दी भनाई इस कुरा को स्पष्ट करू जितने विश्लेषण बा अंदा भैया देखिश उन्नी नदेखे अवसर भी देखने सकन अरुले देखने न सकते अवसर लाई देखने सकने क्षमता एक प्रकार के सफलता को साँचो हो 
जो मानसर के पैसा को स्वतंत्रता खोजी रहता रियल इस्टेट में लगानी एवं अति नई उपयुक्त तरीका हो यो लगानी को अद्भुत तरीका हो तर जब जब मैं रियल इस्टेट को चर्चा करो सुनने कर टॉयलेट सुधार चाहन्न इस पीटर लिंच को हल्ला भाई इस मेरे धनीबुआ ने शालू को बहाना भन्न हो केवल आलोचना करने तर विश्लेषण नगर्ने मानस जिसको दिमाग में शंका रर को पर्दा लगे उन्नी आंखा खोलन तेल जब कसैली भॉयलेट सुधार चाहन्न अ जवाब दीजु जो मन चाहू ते कुछ में तई कल्टो सोच्हुन म मुसा दौड़ बाहर निस्कने स्वतंत्रता को बारे में कुछ कर पूरा ध्यान टॉयलेट में होते कि विचार ने धेरे जसो मानस गरीब बनाई रखे होश्लेषण कर सट्टा आलोचना कर कसैली मन चाहन्न भाई उसके सफलता को चाबी आपू भि सामती राख्न धनी बुआ को भनाई थी हुए तो मॉयलेट ठीक कर धीरे रुचि राख दिन तेस कारण मैं एटा प्रोपर्टी मैनेजर खोजी हाल्छ जिस टॉयलेट ठीक कर ध्यान दी घर व अपर्टमेंट चलाने का राो प्रोपर्टी मैनेजर खोजी सके मेरे नगद प्रभाव बढ़ी हाल एट राम प्रोपर्टी मैनेजर ने मैं अज धे रियल इस्टेट कि महत्वपूर्ण मौका दिशा क्योंकि मैं टॉयलेट को ध्यान राख् पर्ने हुए एटा राम प्रोपर्टी मैनेजर रियल इस्टेट में सफलता को साँच हो मेरे लिए रियल इस्टेट भाई धेरे महत्वपूर्ण एटा राम मैनेजर खोजन प्राय कुछ राम प्रोपर्टी मैनेजर लम कार को बारे में पहले देखने ठह भैया जबकि रियल इस्टेट एजेंट पची ठा हो जिस अज धे मूल्यवान भैया मैं करना चाहन्न भब्द सफलता को साँचो भन्न को पछाड़ी धनबुआ को यही आशय थी क्योंकि मैं टॉयलेट ठीक करना चाहन्न इसलिए कसरी धीरे रियल इस्टेट कि मुसा दौड़ बाहर निस्कने प्रक्रिया तीव्र पारने विचार करने जो मानस मैं टॉयलेट सुधार चाहन्न भन्न जारी राख्न उन्नी प्राय सशक्त लगानी को इसे मध्यम आपूला वंचित राख्न उन्नी टॉयलेट उ स्वतंत्रता भाग धे महत्वपूर्ण हो सेयर मार्केट में मैं प्राय मानसुन सुु मो पैसा गुमा चाहन्न उन्नीको क्या लगने गर् कि मैं या अरु कस पैसा गुमा राम लग् उन्नीस कारण मत पैसा बनाने सकते हैं क्योंकि उन्नी पैसा गुमा का तैयार होते हैं जो मानस हार देखि डराव वा आत्तीन उन्नी एम तरीका हो तेल जब कुछ बेला मैं मानस म चाहन्न में ध्यान केन्द्रित कर देखु तर उ के चाहन्न में ध्यान केन्द्रित कर देख तब मैं लग् इस बखत उ दिमाग में हल्ला को आवाज धीरे तीखो हो सानों कुखुरो उ दिमाग में डेरा जमा हो चिचाई रह आकाश खसि टॉयलेट भत्क उ सद नचाहे चीज बच्चन रूल घाटा बिहोर्न उन्नी जिंदगी जे चाहन तो शायद उन्नी पाऊदन तेलिए उ सद नचाहे चीज बच्चन रूल घाटा बिहोर्न धनी बुआ ने मैं सानों कुखुरा हेने एवं तरीका सीखने भो यही गर जो कर्नेल सेंडर्स ने करिए छठी वर्ष को उमेर में सेंडर्स को व्यवसाय धराशाई भैस उन्नी आप सोशल सिक्युरिटी को चेक को भरोसा में आपको दिनाचार्य करिए ये मात्र न भई उन्नी फ्राइड चिकन आपको रेसिपी देशव्यापी बिक्री को प्रयास में लगी रहें कसले भन्न अगड़ी इस रेसिपी को लगी एक हजार नौ पटक हुन भनियो जो उमेर में मानस काम छोड़े आराम करना चाहन उन्नी तेस उमेर में करोड़पति बने उन्नी एक बहादुर रिद्दी स्वभाव का मानस थे धनी बुआ ने केवल सेंडर्स को बारे में भन्न सकूँ जब तई शंका में हो या थोड़े भेपी डराने जो कर्नेल सेंडर्स ने आपको सान कुकुरासंग करिए फ्राई कर खाईदी हो कारण नंबर तीन आलस्य व्यस्त मानस प्राय सद अल्छी हो हमी हर एक व्यवसाय को कथ पढ़ा छो उसके पैसा कमा का लगी कड़ा मेहनत कर अपने श्रीमती रोरा छोरी को सुख सुविधा को निक मेहनत कर अफिश में निके बेरसम काम कर सप्ताह अंत में अफिश को काम घर में लिया एक दिन जब ऊ घर फर्क घर सुनसान अवस्था में भेटाऊ उसकी श्रीमती अपना बच्चा लीएर घर छाड़े गई सकेकी हुए उसकी श्रीमती संग मतभेद भाई ठा हूँ ऊ काम में नहीं व्यस्त बनी रहो अब निराश भर ऊ आप काम प्रति लापरवाही इसलिए उसको काम में धेरे असर कर फलस्वरूप उसके जागिर हाथ धुन पर्च अचेल धेरे जसो यो तो मानस भेट भैर जिससे व्यस्तता का कारण आपको संपत्ति को हेरचाह कर सकि छन जिससे व्यस्तता का कारण आपको स्वास्थ्य का प्रभाव कर सकि छन दुबे को कारण एवटे उन्नीस्त रस्त बनी रहना चाहन क्योंकि उन्नी चीज को सामना करना चाहतेन उन्नी बनी रहना जरूरी छाइन भित्र स्वयं ने जांद वास्तव में यदि तैयले उन्नी याद दिलाऊन भो रिशाई हाल् या झुकी हाल् यदि उन्नी जागिर में बच्चा को साथ में व्यस्त छन टीवी हेन मछा मर्न गल्फ खेल र किनमेल कर व्यस्त हो परंतु भित्र उ महत्वपूर्ण चीज को सामना करना देखि डराइन योग आलस्य को सब भाग विकराल रूप हो 
यहाँ आलस्य को अर्थ हो व्यस्त बनी रहन तेस का आलस्य को औषधि के हो उत्तर हो अलिक लालच अर्थात लो हमी लोभ या इच्छा लराम ठाने पर्चर धेरे जसों को लालन पालन कर मेरी आमा बराबर भरने गुन्थ्यो लोभी खराब मानस तर वास्तव में सब राम्रा नया रोमचक चीज प्राप्त करना चाहौ अस इच्छा को भावना निंत्रण में राख प्राय आमा बुआ ने इच्छा ने अपराध बोधसंग जोड़ीदी तिमी सदै आप बारे में मत सोचौ के तिमी ठा छे तिम्रो भाई बहनी यह मेरी आमा सद भनाई थी वा तिमी के किन्न चाहौ मेरे बुआ ने सद भनाई थी हमीसंग धेरे पैसा छिमी सोच तिमी ठा च हमी धनी छन मैं वहाँ को शब्द को असर तो पड़ेन तर ती शब्द में रीस रपराध बोध को जो सम्मिश्रण थी तेज को मे धर नहीं असर पर्यो इस विपरीत अपराध बोध को जाल यो तो मैं तिम्रो यो इस कारण किसु क्यों मानो हुआ मेरे आमा बुआ ने योग कि मैं दिन सकूँ थे मेरे एवं छिमेक पूर्ण कंगाल आपको कार ग्यारेज में पार्किंग कर सकते हैं ग्यारेज उ बच्चा को खिलौना भर ती बिग्री का खिलौना बच्चा आपू ने चाहे चीज मिली हाल तेज छिमेक भन्थ्यो म मेरे संतान कुछ चीज को कमी होस् भाहन्न उसके उन्नीर को कलेज को लगी वा आप रिटायरमेंट को लगी कहीं अलग बचाए रखे छेन तर उ बच्चा हर एक खिलौना प्राप्त होने एवं नया क्रेडिट कार्ड पाओ रहा बच्चा घुमा लस भेगस लीएर गयो मैं यह काम आप्ना बच्चा को लगी करी उ महान बलिदान का शब्द थे धनी बुआ म इस किन्न सक भाई वाक्य देखी झोकिन हो तर मेरे पेल घर में म प्राय इन वाक्य सुने गथे इसको सट्टा धनी बुआ ने अपना बच्चा यो भन भाँथ मैं कसरी किन्न सकु वहाँ को तर्क थी मैं सक भाक्य तिमी आपको दिमाग को पूरे ढोका बंद करना थाल्च इस अब अरु धे सोच् पर्ने आवश्यकता होते हैं मैं इस कसरी किन्न सकु इस वाक्य तिम्रो दिमाग को ढोका खोल थाल्च इस समाधान खोजना बाध्य भाई तर सब भाग महत्वपूर्ण कुरा मैं किन्न सक भन्न यो वाक्य सत्य भैदि मानस को आत्मा ने यह कुछ जानद मनुष्य को आत्मा धीरे धीरे शक्तिशाली हो भनाई थी इसलिए जे सकता आत्मा ने जान जब एवं अल्छी दिमाग ने मैं किन्न सक भेस बखत तई भि एवं युद्ध भड़क तत्मा रिशन थाल् रल्छी दिमाग ने झूठ में अड़ी रह पर्ने आत्मा चिच्यान थाल् छोड़ अब हमी जिम गए कसरत कर अल्छी दिमाग ने भाष तर मधे थाके आज मैं साँचे नहीं धेरे काम कर या मनुष्य को आत्मा ने भाष म गरीबी थाकि सकते अब लौ इस दलदल निस्कऊ रनी बनाऊ इसमें अल्छी दिमाग ने भाष धनी लोभी होते इसमें झंझट र समस्या धेरे यो बाटो सुरक्षित छेन मेरे पैसा डुब् सकता मैं धीरे मेहनत करूँ मेरे पैर देखिने धे काम छे न आज को रात भर नहीं मैं कति काम कर मेरे बोसले भनी रह काम बिहानसम पूरा भैस पर्ने मैं इस किन्न सक भाक्य दुख ने भर इस लाचारी को भावना आँच इस निराशा रेस पीछे पश्चाताप उत्पन्न हो अर्क एवं शब्द छ उदासीनता म इस कसरी किन्न सकु इस वाक्य संभावना रोमच र सपना को संसार खुल् तेलिए मेरे धनी बुआ हम चाहना को धेरे चिंतित हो वस्तु कसरी किन्न सकि भिख्य यहां वाक्य बोलि दिमाग रगतिशील आत्मा को निर्माण हो इसलिए वहां माइक मैं शायद नहीं इसको सट्टा वहां हमी भो तिमी इस कसरी किन्न सको रो हम कलेज को बारे में लगू हो जिस हमी खर्च द्वारा पूरा ग्यौं वहां हमी लक्ष्य प्राप्त करने प्रक्रिया को ज्ञान दी रहने थी मेरे विचार में आज को समस्या बने करोड़ों मानस आपको लोभला लीएर अपराध बोध बा ग्रस्त छो समस्या उन्नीह में बाल्यकाल देखि नई वृद्ध अवस्थसम चल् उन्नी जिंदगी में पाएसम राम्रा चीज चाहन धेरे जसो मानस को अवचेतना में तैयार यह मिलना सकते हैं भाई विचार बस को होगा या तैं इस किन्न सकूने छेन भाई विचार बस को हो जब मैं मुसादौड़ बाहर निस्कने निर्णय करें मेरे दिमाग में एटा प्रश्न आयो म कसरी इस मुसादौड़ बाहर निस्कन सकु ताकि मैं फिर काम कर नपरोस् जिस पच्चीस मेरे दिमाग में जवाब र सुझाव स्वयं आईहाल सब भाग मुस्किल कुरा मेरे आमा बुआ को उपदेश थी हमें इस किन्न सकते या केवल आपने बारे में मात्र नसोच या तिमी अरु को बारे में कें सोचेन रस्ते किसिम का शब्द जिससे मम लोभ दबाऊन मम अपराध बोध भर्थे तेसो भे तई कसरी आपको अल्छीपन जितना सकू इस उत्तर हो अलिक लोभले यो वी एफ एम स्टेशन रेडियो हो तो पूरा अर्थ हो वर्ड्स इन इट फर्मिंग इसमें मेरे लगी के 
मानसले बसेर सोच्नु पर्दछ यदि म स्वस्थ सेक्सी र आकर्षक छु भने मेरो लागि के छ अथवा यदि चिताए अनुसार पैसा पाए भने मैले के गर्छु यस अलिकति लोभ नभई र केही राम्रो कुरा प्राप्त गर्ने इच्छा नभई प्रगति हुन सक्दैन हाम्रो दुनियाले यसै कारण प्रगति गर्दै गइरहेको छ हामी सबै एउटा सुखद जीवन जिउने चाहन्छौ त्यसै कारण नयाँ नयाँ आविष्कारहरू हुन्छन् हामीहरू स्कुल जान्छौँ र मेहनतपूर्वक पढ्छौँ किनभने हामीले केही राम्रो कुरा चाहन्छौँ त्यसैले जुन बेला पनि तपाईँले कुनै यस्ता चीजहरूदेखि डराइ राख्नु भएको छ जुन तपाईँको विचारमा तपाईँले गर्नै पर्ने छ त्यस बखत तपाईँले आफूले केवल यति मात्रै सोच्नुहोस् यसमा मेरो लागि के छ अलिकति लोभी बन्नुहोस् यो नै आलस्यको सबैभन्दा राम्रो औषधि हो धेरै लोभ पनि राम्रो हुँदैन किनभने हरेक चीजको चाहना गर्दा अति दुखदायी अन्त्य हुन्छ भनिएको पनि छ अति सर्वत्र वर्ज यते र यथार्थमा यो राम्रो पनि हुँदैन तर याद राख्नुहोस् वाल स्ट्रिट फिल्ममा माइकल डगलसले भनेका थिए लोभ राम्रो कुरा हो धनी बुवाले यसलाई यसरी भन्नुभएको थियो अपराधबोध लोभ भन्दा पनि धेरै खराब हुन्छ किनभने अपराधबोधको कारणले नै शरीरबाट आत्मा निस्कन्छ मेरो लागि एलिनोर रुजबेलको भनाई सबैभन्दा राम्रो छ त्यही गरेर जुन तिम्रो मनलाई राम्रो लाग्छ किनभने तिम्रो हरेक कुराको आलोचना हुन्छ यदि तिमीले कुनै काम गर्छौ भने तिम्रो आलोचना हुन्छ र तिमीले कुनै पनि काम गरेनौ भने पनि तिम्रो आलोचना नै हुनेवाला छ कारण नम्बर चार खराब बानीहरू हाम्रो जिन्दगीमा हाम्रो शिक्षाले भन्दा धेरै असर आफ्नो बानीले पार्छ अर्नाल्ड स्वार्ज नेगरको फिल्म कोनान हेरिसकेपछि मेरो एउटा साथीले भन्यो म चाहन्छु मेरो शरीर पनि स्वार्ज नेगरको जस्तै होस् धेरै जसो साथीले सहमति जनाउँदै टाउको हल्लाए मैले सुनेको छु कुनै बेला ऊ वास्तवमा दुब्लो र कमजोर थियो अर्को साथीले थप्यो हो मैले पनि यस्तै सुनेको थिएँ फेरि अर्को साथीले थप्यो उसले भन्यो मैले सुनेको थिएँ ऊ हरेक दिन जिम जान्छ उसले कसरत गर्ने बानी बसाइसकेको छ हो मलाई पनि उसले त्यस्तै गर्छ होला जस्तो लाग्छ समूहको सङ्कालु साथीले भन्यो मलाई त लाग्छ सायद ऊ यस्तै नै जन्मेको थियो होला ओर्नालको कुरा बाहेक अरू हामीले के नै कुरा गरिरहेका छौँ र जाऊँ बरू बियर पिउँ यो एउटा कसरी बानीले व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्छ भन्ने उदाहरण दियो मलाई याद छ मैले एकपल्ट आफ्नो धनी बुवालाई धनी मानिसहरूको बानीको बारेमा सोधेको थिएँ सिधा उत्तर दिनुको सट्टा उहाँले चाहनुहुन्थ्यो मैले त्यसलाई उदाहरणबाट सिकौँ धनी बुवाले सोध्नुभयो तिम्रो बुवाले आफ्नो कर कहिले बुझाउनुहुन्छ मैले भने हरेक महिनाको पहिलो दिनमा उहाँले फेरि सोध्नुभयो के उहाँसँग केही बाँकी बच्छ मैले भने निकै कम यही मूल कारण हो जसले गर्दा उहाँले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ धनी बुवाले भन्नुभयो उहाँको बानी खराब छ तिम्रो बुवाले सबैलाई पहिले र आफूलाई सबैभन्दा अन्तिममा पैसा दिनुहुन्छ मैले भने सामान्यतः उहाँसँग केही बज्दैन तर उहाँले आफ्नो करको भुक्तानी त गर्नै पर्छ होला होइन र मैले सोधे उहाँले आफ्नो कर भुक्तानी गर्नु हुँदैन भन्ने चाहनु भएको त होइन बिल्कुल होइन धनी बुवाले भन्नुभयो म समयमा आफ्नो कर भुक्तानी गर्नुमा पूर्ण रूपले विश्वास गर्छु तर म स्वयंलाई सबैभन्दा पहिले पैसा दिन्छु सरकारलाई पैसा दिनुभन्दा पहिले तर कुनै बेला तपाईँसँग पैसा नहुँदा के हुन्छ मैले सोधे यस्तो स्थितिमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ म यही गर्छु धनी बुवाले भन्नुभयो म आफूलाई सबैभन्दा पहिले पैसा दिन्छु चाहे मसँग थोरै पैसा होस् मेरो लागि सरकारभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ मेरो सम्पत्तिको कोलम तर के सरकारी मानिसले तपाईँको पैसा गर्दैनन् गर्छन् यदि मैले उनीहरूलाई भुक्तान गरिन भने धनी बुवाले भन्नुभयो हेर सरकारलाई पैसा नदिऊ भनेर मैले भन्न खोजेको होइन मैले केवल सबैभन्दा पहिले आफूलाई भुक्तानी गरौँ चाहे मसँग पैसा कमै होस् मात्र भनेको हुँ तर तपाईँले यस्तो गर्न कसरी सक्नुहुन्छ मैले जिज्ञासा राखेँ प्रश्न कसरी सकिन्छ भन्ने होइन प्रश्न किन हो को हो धनी बुवाले भन्नुभयो त्यसो भए तपाईँ यस्तो किन गर्नुहुन्छ प्रेरणा धनी बुवाले भन्नुभयो यदि मैले उनीहरूलाई भुक्तान गरिन भने कसले बढी गुनासो गर्छन् मैले वा मेरो ऋणदाताले तपाईँभन्दा तपाईँको ऋणदाताले धेरै जोडले चिच्याउने छन् मैले स्पष्ट विकल्पलाई चुन्दै भने यदि तपाईँले आफूलाई पैसा दिनु भएन भने तपाईँले केही भन्नु हुने छैन त्यसैले अब तिमीले देख्न सक्छौ आफूलाई पैसा दिइसकेपछि मसँग कर बुझाउनको लागि र अरू तिरोतारोको लागि पैसा दिन दबाब बढ्छ त्यस बखत मैले आमदानीको अर्को बाटो खोज्नै पर्छ पैसा बुझाउनु पर्ने दबाब मेरो लागि प्रेरणा बन्न पुग्छ मैले अतिरिक्त काम गरेको छु अरू कम्पनीहरू सुरु गरेको छु स्टक मार्केट सेयर किनेर बेचेको छु हरेक किसिमको काम मात्र यस कारण गरिरहेको छु किनभने तिनीहरू मसँग नचिच्याउन यस दबाबको कारण मैले धेरै मेहनत गरिरहेको छु म धेरै सोच्न पनि बाध्य भएको छु निचोडमा भन्नुपर्दा यसले मलाई पैसाको मामलामा धेरै स्मार्ट र फुर्तिलो बनाएको छ यदि मैले आफूले सबैभन्दा अन्तिममा पैसा दिन्थेँ भने म माथि कुनै दबाब पर्ने थिएन त्यसैले मसँग कहिले पैसा पनि हुने थिएन त्यसो भए सरकार या अरूलाई पैसा तिर्नु पर्ने बाध्यता तपाईँको प्रेरणाको स्रोत बन्ने गर्छ बिल्कुल ठिक धनी बुवाले भन्नुभयो हेर सरकारी पैसा असुल्ने मानिसहरू धेरै डरलाग्दा हुन्छन् 
बहुसंख्यक मानस उ डराइ हाल मानस में उ पैसा बुझाई हाल आपूला कहीं पैसा तीर्न अभी छियानबे पाउंड को कमजोर मानस को कथा तो सुनेक हो जिसको अनुहार में मानस बालुआ उड़ा मैं टाउ को हलाएं अने मैं कमिक्स वेट लिफ्टिंग व बड़ी बिल्डिंग को बारे में दी को यह विज्ञापन देखे इसलिए धीरे जसो मानस ये डरलाग्द पैसा असूलने आपको अनुहार में बालुआ उड़ा में बीच मैं डरलाग्दा ऋण दाता को डर बलिओ पार्न को प्रयोग बाकी मानस धे कमजोर भैया अतिरिक्त धन कह आने आपूला सोचना बाध्य करा जिम जानू जस्ते हो रहा तौल उठा जस्ते हो मैं आपको दिमागी मांसपेशी जी काम करती नई बलिओ हो अब म यी डरलाग ऋणदातासंग कति डरा मैं धनी बुआ को कुरा मन पड़ रखे थी तेस भे यदि मैं आपूर्य पैसा दिए आर्थिक और मानसिक दृष्टि ने धेरे बलि होने सू धनी बुआ ने सहमति में टाउ को हलाउन भो रू यदि मैं आपूला सब भाग अंत्य में पैसा दिए या पटक्क दिए म कमजोर होने बोस मैनेजर कर असूलने घर मालिक मैं जिंदगीभर ये रक्कर दी रह क्यों पैसा को बारे में मेरे बानी राम छ धनी बुआ ने फिर टाउ को हल्लाए भन्नभ छियानबे पाउंड को कमजोर मानी जस्ते कारण नंबर पांच जिद्दी धर्मिता जिद्दी धर्मिता अज्ञान र अहंकार को मिलदोजुद रूप हो जो मंदु ते पैसा पाँचु जो मैं जांद फलस्वरूप पैसा घुम् जब जब मैं जिद्दी करें पैसा घुमा कारण के होने मैं आपूल नजाने कुछ महत्वपूर्ण छेन भश्वास करनी बुआ ने प्राय मैं भून थो कयो मानस जिद्दी को प्रयोग आपको अज्ञानता लुकाउन को लगी प्रयोग भू जब म फाइनेंसियल स्टेटमेंट में लेखापाल या लगानीकर्ता चर्चा करो प्राय होनी जिद्दी को भर में छलफल में जितना चाहन इस चर्चा भैर विषय में उन्नीर में पर्याप्त ज्ञान छेन भूम मैं बुझीहाल उन्नीहरी जसरी झूठ बोल रखा होते हैं तेरी नई साँचो भी बोल रखा होते हैं धन फाइनेंस और लगानी को दुनिया में यहां कई मानसर उन्नी विषय में कुरा गई रखे भाई ठह नहीं होते पैसा को उद्योग में धेरे मानस सेकेंड हैंड कार को सेल्समैन झाई व्यवहार कर विषय में अज्ञानी छू भाई तेस क्षेत्रसंग संबंधित कुछ विषय खोजे या तेस विषय में लेखी कुछ राम पुस्तक पढ़े आपको ज्ञान बढ़ा शुरू करहाल्होस्